，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被杨子这个女人拿捏住了，长相思看似对 C P 谈恋爱，相柳意难平。杨子新剧《长相思看》预告又是个虐剧。我终于等到了这四对 CP 他们的恋爱，真的太有氛围了。枪玄的爱是隐忍，景的爱是陪伴，香柳的爱是成全，是水风龙大冤种。该剧主要讲了王姬小妖和表哥枪玄青梅竹马，却在追逐江山天下中痛失所爱。男扮女装的小医师遇上落难公子涂山景，意外救下的路边人原来是与自己纠缠一生的人。和敌对大魔头香柳心意相通，却注定你的爱情也太意难平了。不得不说，杨子果真大女主气场，她是从内而外的端庄大气。果然，有的演员撑得住主角，有的就算是主角也撑不住角色。预告视频里三幕真的绝了，一个是一丈扇打开，一个是谈情微笑，还有一个是最后的牵手。我先说了，杨子就是角色大美女。这个角色从目前放出的几段物料看，杨子整个演技真的达到一定高度，有点像当年的孙俪。小妖是很难演的，度把握到位了就会是一个突破性的角色。我最最喜欢的一个镜头就是一丈扇打开，他低眉，倒走在大殿上，完全能感觉到他的情绪，给我看哭了都，被杨子这个女人狠狠的拿捏了。从小说党角度说，看了预告，张晚意真的很适配专虚啊。小说里小妖对专虚一直都是兄妹之情。但香柳才是小妖的意难平，希望谭健次能演出我心中的香柳。谭健次一部剧演了两个角色，黑发造型、白发造型都有了。看小说的时候，永远沉浸在骨科无法自拔，偶尔在小甜甜之间跳脱。但是我个人总是觉得小妖和香柳只是至交好友，虽然很多书分都和我说小妖和香柳是相爱的。但是我看小说只看得出香柳爱小妖，然而今天这两个镜头，我真的第一次那么强烈的感觉到他爱他。涂山璟扮演者是邓卫，桐华的作品总是喜欢从女主人公的内心来洞悉万物，内心戏多了就觉得女主活得好累。比如《步步惊心若兮》《长相思小妖》，小妖终于涂山璟携手，又岂知她内心真正期待的人是谁？大婚之前，海边的七日应该是在等香柳吧？给香柳做了精美的毒药，只有一句两个月后即将成婚的消息。王弘毅饰演的赤水风龙这位新郎官，我觉得就很不戳。虽然很爱看一些抢婚戏码，但被抢婚的新郎官太帅，我也会难过的。OK。王姬小妖和少年将军的先婚后爱，大婚当日被抢亲，妖风阵阵 ，CP 仿佛性转版妖，无忌和赤水只弱，我可一口不过分吧。好爱这种感觉，尤其看过小说，每一帧都能想到文字对应，爱惨了这种宿命带来的注定。B， 小妖枪玄，小妖香柳，小妖涂山璟，小妖赤水风龙，你们觉得长相思的四对 CP 中，哪对的 CP 感更强呢？看预告和香柳比较有感觉，虽然官配杨子张晚意也很甜。最后祝愿长相思快点定档，等不及了。02。长相思，谭健次掐杨子的脖子，好友张力，比氛围感太强了。长相思发布人物预告，谭健次饰演的香柳掐杨子饰演小妖，小六的脖子，好友张力，这个场景应该是小六对香柳说红将迟早会败，如果你想要官职，还不如把头成轩辕王。这时九命引路杀机一把拽过小六，两位演的代入感，氛围感太强了。防风被抢婚，防风被和小妖对哭，香柳小妖拉扯。几个镜头全是出香柳深情又孤寂的一生，在心爱之人的婚礼上去抢婚，最后一人大对战四十万大军战死。在此之前，香柳筹备了很多，就是想让小妖有力自保，有人可依，有处可去。至此，小妖都不知道香柳喜欢他，好虐，比氛围感拉满。我为妖柳 CP 举大旗，期待长相思。不少网友表示，如果小妖早出生几百年，他一定会去找香柳。让他一直做防风被。想当年，斥巨资买了小说三本书，我真是太爱香柳了。明明世事双向的情感，却逃不过早已注定的结局等等。零三，张晚意一天官宣两部大剧，拓宽戏路，眼神戏一绝。从《觉醒年代》播出之后，青年男演员张晚意受到了很多网友的关注。这部剧属于是贺岁片。
，而且整部剧的质感非常好，剧中很多形容人物的角色还原度也都非常高，大家在看剧的时候都有很强的代入感。张晚意在这部剧中饰演的是陈延年，通过这个角色带着大家回顾了英雄人物陈延年的一生，他的塑造十分成功。通过这部剧的播出。大家也对演员张晚意有很深刻的印象，他的外形条件非常优越，从正剧小生开始，又陆续的拍摄了很多不同题材的作品，不断拓宽自己的戏路。近日，张晚意的两部待播作品都正式官宣了，分别是古装剧《长相思》和年代剧《父辈的旗帜》，其中《长相思》的热度会更高一些。这两年，大家也能够发现古装剧似乎更加能够成为爆款剧。而且这部剧的阵容也很强，女演员是杨紫，代表作有《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的热爱的沉香如屑》。不论是古装剧还是现代剧，都有热度很高的作品。另外合作的两位男演员是谭健次和邓卫，一个是已经通过作品成功翻红的艺人，一个是大家都认为有走红潜力的艺人。目前《长相思》不仅官宣了阵容，还晒出了首支预告片。作品在拍摄的过程中就被很多代拍盯上，为了不被过度路透，剧方也做了很多的努力，最后顺利的杀青。杀青特辑晒出之后，播放量就超过了几千万。在最新的预告片中，张晚意的表现给大家很大惊喜，仅仅从预告中就能看出她的眼神是非常有戏的。因为剧中女主角和三个男性角色都有一定的感情纠缠，每当她看到女主和其他男生有互动的时候。他的眼里都会充满伤感。其实，在此之前，张晚意就曾出演过其他的古装剧，但这一次他在《长相思》中的造型又一次惊艳了大家。在造型上，他真的是一个可塑性很强的演员，能够驾驭各种不同的类型。在《觉醒年代》中，他演绎了陈延年的一生，从少年时候的意气风发，到后期的踌躇满志，再到最后的舍生取义，他将一个角色的不同阶段都演绎得很生动。另一部官宣的年代剧是《父辈的旗帜》，这部剧的制作班底是非常强大，导演和编剧的代表作都是家喻户晓的，包括《士兵突击》《红高粱》《警察荣誉》等。在官宣的阵容列表中，张晚意是单独一行领衔主演的，除了张晚意之外，还有郭涛、刘琳等前辈艺人，都是演技过硬的演员。这两部是完全不同的类型剧。从剧照中也能够看出是两个角色，也是天差的别。从目前来看，张晚意是非常低调的一位演员。即使大家都认为他即将成为代爆男演员，他依旧专注于自己的作品和角色，并没有把精力和时间花在营销上。期待他这两部剧能够早日和大家见面，优秀的演员能够被更多人看到。零三，《如梦之梦》首场场的变更，开票时间暂定，粉丝求求让我见肖战。虽然现如今的肖战一心待在剧组里，用心得演好他的盛阳，不参加活动，日常不营业，就连出席商务直播都是采用录播的形式，一看就是品牌方迁就肖战时间，在他有空的时候才开始录制。但所有人都知道，肖战最多在为盛阳努力一个月，因为他马上要去做五号病人了。原定在一十二月一日至四日的西安产霸保利大剧院，一十二月八日至一十一日的云南省大剧院，一十二月二十日至二十五日的北京保利剧院，成为了肖战粉丝一心要去的地方。粉丝们不知道肖战与《如梦之梦》剧组签订的场次数究竟有多少。二零二一年演下来，本以为大家会再也看不到肖战的五号病人了，谁曾想到今年还会有三场？谁能不说这是个好大的惊喜呢？原本大家已经摩拳擦掌要冲西安场次了，给自己加油打气，一定要抢到票。谁曾想到，这《如梦之梦》首场演出的地方突然换了。说是突然，其实并不准确。毕竟衣着，西安如今的情况，一旦开演，有大规模人员聚集，很容易发生问题。思量之下，这首场演出放在了江苏昆山。其实这地点更改对于大部分想要去的粉丝们来说，其实没差，反正场次还在，肖战照演。只不过对于西安当地那些可能抢不到票却想要在馆场外等待的粉丝来说，是个打击。可总归来说，换地址总比没有了好。如今这江苏昆山场次抢票的时间也定下来了，不出意外，应该是在一十一月一十日一十二点整。到时候想要亲眼见肖战一眼的粉丝们，可要努力冲一把了。肖战出演五号病人也不是一天两天了，在他庞大的粉丝群体中
。但凡是肖战的场次，有人常常到，有人偶尔来，有人去过一次，也有人从未踏足过。五号病人之于肖战的意义是不一样的，对于肖战而言。话剧是个新的领域，五号病人是他来到这个领域最为熟识的人。从第一场的青涩，到后面日渐熟悉，各路导演到场都是各种夸赞。五号病人见证了肖战的演技成长。因为话剧不是电视剧，只有彩排，可彩排之后就是现场无数双眼睛盯着表演，一旦上台就没有 NG， 不可能重来，对就是对，错就是错。见一见在话剧舞台上发光发热的肖战。是很多粉丝们心中的期待，成为五号病人的肖战，与舞台上唱歌跳舞的肖战，在电视里塑造其他角色的肖战，参加商务活动的肖战都不一样。身临其境地感受着肖战的语言功底，肖战台词的魅力，是多少人心中所愿。所以啊，想要现场看肖战的小伙伴们加油吧！能够近距离看着肖战飙演技的场合可不多，今年也就三次机会，一十号抢到票就是成功的前奏了。不知肖战还有几次成为五号病人的机会？今年这三场，加油去见他吧！不要让自己后悔，拼尽全力，即使失败了，也就不会后悔了。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。